हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो कभी कभी फ्राइडे या सैटरडे को जब भी मेरे घर में कोई सब्जी नहीं बचती है ना तो मैं बनाती हूँ स्पाइसी मसालेदार ढाबा स्टाइल अंडा करी क्योंकि संडे को तो फिक्स है मेरा सिंधी कड़ी चावल ही बनते हैं तो चलिए बनाते हैं ये मसालेदार अंडा करी उन सभी दोस्तों के लिए जिनको अंडा हर किसी फॉर्म में पसंद आता है मेरी तरह तो चलिए शुरू करते हैं तो अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने छः अंडे लिए हैं जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है और इन अंडों में हम टूथपिक से या फिर फोक से या फिर नाइफ से ना थोड़ा थोड़ा ऐसे दूरी में ऐसे छेद बना लेंगे ऐसा करने से क्या होगा ना मसाला एकदम अंदर तक अच्छे से चला जाएगा और आपकी अंडा करी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक एक चुटकी हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसा करने से अंडे का रंग बहुत अच्छे से उभर के आएगा वैसे आप चाहें तो इन मसाले ना डाल के डायरेक्टली भी अंडे को फ्राई कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से अंडों में बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है अब मीडियम फ्लेम पर पैन रखेंगे और इसमें मैं डालूंगी दो टेबलस्पून तेल और अंडों को इसमें फ्राई कर लेंगे तो एक एक करके अंडे इसमें डाल दीजिए और इसे फ्राई कर लेंगे बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा पलटाते हुए कम से कम दो से तीन मिनट के लिए या फिर जब तक ये चारों तरफ से ना थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और थोड़े से फ्राई ना हो जाए तो आपको देख के ही पता लगेगा एक तरफ से थोड़ा सा ना इसका डार्क कलर फ्राई होने का ब्राउन कलर आने लगेगा अंडे में और थोड़ी सी आवाज़ भी आती है अंडे फ्राई होने की तो जैसे ही आपको लगेगा कि चारों तरफ से फ्राई हो गए हैं इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है तो ये देख सकते हैं आप अच्छे से फ्राई हो गए हैं इसमें से अच्छा कलर भी आ गया है तो बस अब ये रेडी है इसे निकाल देंगे या फिर आप चाहें तो इसी पैन में आप इसे छोड़ सकते हैं अगर आप दूसरे पैन में बना रहे हैं तो तो अब ये सारे अंडे मैं निकाल के साइड में प्लेट में रख दूंगी तो अब इसी पैन में मतलब मैं इसी कढ़ाई में थोड़ी सा और तेल डालूंगी फिर मैं इसमें डाल रही हूँ दो से तीन हरी इलायची तीन से चार लौंग एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का एक चम्मच में डाल रही हूँ ज़ीरा दो से तीन सूखी लाल मिर्च एक से दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई और अब इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे बस 20 से 30 सेकंड के लिए फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज तो यहाँ पे मैंने तीन मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ किए हैं जिसे मैंने ऐसे बारीक काटा है आप देख सकते हैं इसे फ्राई करेंगे कम से कम चार से पाँच मिनट के लिए या फिर जब तक इन्हें थोड़े से सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए वैसे आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को मिक्सी में पीस भी सकते हैं उससे भी आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी और स्मूथ बनेगी लेकिन बारीक कटे हुए प्याज का ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और उसकी ग्रेवी भी ना एकदम दरदरी बनती है खास करके जब आप ढाबा स्टाइल बना रहे हो तो ढाबों में तो प्याज इसी तरह से काट के बनाया जाता है तो जब प्याज आधे पक जाएंगे हम इसमें डालेंगे एक टेबल अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी पकाते जाएंगे प्याज के साथ तो प्याज को बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है तो आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया ये देखिए आज का कलर ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तेल में इसी तरह से हमको प्याज चाहिए तो ही हमारे ग्रेवी का कलर ना बहुत ही अच्छा आएगा इस समय हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि हम डाल रहे हैं हमारे सारे सूखे मसाले तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर करीबन डेढ़ चम्मच मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच जीरा पाउडर और इन सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छे से पका लेंगे बस एक मिनट के लिए जैसे कि ना इसका कच्चापन निकल जाए ध्यान रखिए गैस का फ्लेम ना आपको इस समय लो रखना है वरना आपके मसाले जल जाएंगे तो इस समय मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ ताकि मेरा मसाला जले ना ये देखिए और उससे क्या होगा ना पानी बॉयल होकर जो प्याज है और जो मसाले हैं प्याज में हमने डाले वो भी अच्छे से पक जाएंगे और उसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहेगा तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है बेस तो इस स्टेज पे मैं डालूंगी अब टोमेटो का प्यूरे तो यहाँ पे मैं चार टमाटर यूज़ किए जिसे मैंने सिंपली मिक्सी में पीस लिया है आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं इसे तीन से चार मिनट तक के पकाएंगे और हाँ साथ ही मैं यहाँ पे मैं नमक भी डाल रही हूँ ताकि हमारे टमाटर जल्दी पक जाएँ तो इसे मिक्स करते रहिए उसके बाद हम इसे लिड से कवर करके लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे कम से कम पाँच से छः मिनट के लिए या फिर जब तक टमाटर पूरी तरह से पक ना जाए और थोड़े से कम ना हो जाए और साइड में से तेल ना छूटने लगे तो सात से आठ मिनट के बाद लिड हटाकर चेक करते हैं आप ये देख सकते हैं कि टमाटर कितने बढ़िया तरीके से पक गए हैं मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है ये देखिए टमाटर थोड़े से कम भी हो गए हैं तो इस समय गैस का फ्लेम फिर से लो कर देंगे और मैं डाल रही हूँ एक टेबल स्पून बेसन जी हाँ ये सिर्फ एक टेबल स्पून बेसन मैं यूज़ कर रही हूँ और ये कच्चा बेसन ही है पका हुआ बेसन नहीं है ये टमाटर के साथ अपने आप जाके पक जाएगा और इसे एक से दो मिनट तक के बेसन को पकाएंगे टमाटरों के साथ ऐ
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक ग्रेवी है जो मैं आपको आज बता रही हूँ इसी ग्रेवी में आप कोई भी वेजिटेबल्स जैसे कोई मशरूम हो बैंगन हो या तला हुआ बैंगन हो या और कोई भी वेजिटेबल हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं मैंने मेरी एक फ्रेंड के घर में यही वाली सब्जी खाई थी और उसने ना इसमें फ्राई करके रेड पम्पकिन यानी कि वो लाल कद्दू जो मिलता है ना जो कि मैं कभी नहीं खाया है मैंने उसको फ्राई करके इसी ग्रेवी में डाला था बड़े बड़े टुकड़ों में और वो इतनी स्वाद भरी थी तो बेसिकली ग्रेवी ही बहुत अच्छी है आप इसमें चाहें तो कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं तो बस तीन से चार मिनट के बाद बेसन जैसे ही पक जाएगा टमाटरों के साथ फिर हम इसमें डालेंगे पानी कम या ज़्यादा जैसे आपको ग्रेवी पसंद हो उसके हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं और पानी डालने के बाद फिर से इसे पकाएंगे तीन से चार मिनट के लिए जिससे सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिलजुल जाए और अच्छा सा बॉयल आ जाए पानी में आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ग्रेवी है ये तो पानी भी पक कर थोड़ा सा कम हो गया है तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है साइड में से तेल भी छूटने लगा है ये देखिए क्योंकि पानी डालने के बाद मैंने इसे कम से कम पाँच से छः मिनट के लिए और पकाया था तो इस समय हम इसमें डालेंगे दो चम्मच कसूरी मेथी और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच गर्म मसाला और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है एकदम शानदार ग्रेवी दिख रही है गाड़ी और एकदम बहुत ही बढ़िया कलर आया है मैं आपको दिखाती हूँ चारों तरफ से तो अब बारी आती है अंडे डालने की तो इसमें हम हमारे फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे बस एक मिनट के लिए और फिर से इसे पकाएंगे ढक कर एक से दो मिनट के लिए ताकि अंडे अच्छे से मसाले सोख लें तो चलिए पाँच मिनट हो गए लेट हटा चेक करते हैं वाह आप देख सकते हैं कि अंडों में मसाला कितनी अच्छी तरह से लिपट गया है ये अंडे पूरी तरह से मसालों के साथ कोट हो गए हैं ये देखिए ग्रेवी में एकदम लट पड़ गए हैं लास्ट में हम इसमें डालेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और बस इसे थोड़ी देर और मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए ये हमारी लटपटी और स्वादिष्ट अंडा करी तैयार हो गई है परोसने के लिए ये कितनी बढ़िया ग्रेवी दिख रही है और ये बनाने में भी कितनी आसान थी इसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगी और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगे तो ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया से इंडियन रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए बाय बाय